আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ অভিনন্দন মাকামে ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড ব্লগ অন মাই অস্ট্রেলিয়া টোয়েন্টি ফোর সো ইতিমধ্যে আপনারা হয়তো ফার্স্ট ব্লগটি দেখেছেন সো আজকের ব্লগে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো হাউ উই বাংলাদেশি ওর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস অ্যান্ড যারা ইমিগ্রেন্টস আছে তারা কিভাবে ঈদ সেলিব্রেট করে অস্ট্রেলিয়াতে ব্লগটি শেষ পর্যন্ত দেখার রিকোয়েস্ট থাকলো আসসালামু আলাইকুম সো আজকের ব্লগে ওয়েলকাম ফার্স্টে ঈদের পাঞ্জাবি পড়ে এখন ঈদের নামাজ পড়তে যাব ঈদের খাওয়া দাওয়া আই মিন হালকা ব্রেকফাস্ট সেটা মোটামুটি শেষ এখন আমরা আগাচ্ছি ঈদগাহের দিকে সিন্স এটা আমার ফার্স্ট টাইম আমি একটু কনফিউজ ছিলাম বা একটু ভয় ভয় ছিলাম যে কেমন হবে এই ঈদটা বাট সারপ্রাইজিং ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি গুড সো আমরা এখন যে জায়গায় ঈদের নামাজ আদায় করতে আসছি যে ঈদগাহ সেটা সম্পর্কে আমি একটু পরে বলছি তো এটা হচ্ছে ঈদগাহের বাহিরের অংশ যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে মানুষজন ভেতরে ঢুকছেন অ্যান্ড সবাই যার যার মতো মিট আপ করছে তো এই ঈদগাহে পুরুষ মহিলা বাচ্চা কাচ্চা সবার জন্যই ঈদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে আর কি কিন্তু পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা আলাদা ছোটোবেলায় আমরা যেমন নাটক সিনেমা বা বিভিন্ন টিভি সি এবং অ্যাডসে দেখতাম যে ঈদের নামাজে বা ঈদের দিন অনেক সমাগম হয় বাচ্চারা খেলাধুলা করে একদম সেই নাটক সিনেমা টিভি সি অ্যাডের মতো রিয়েল লাইফে এখানে অস্ট্রেলিয়াতেও একই রকম আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের চাইতে অস্ট্রেলিয়ার ঈদ আরও একটু জাঁকজমকপূর্ণ আর কি তো ঈদের যে নামাজের যে জায়গাটা সেখানে বাহিরে তবরক দেওয়া হচ্ছে তো এখন ইমাম সাহেব এসে এখনও পৌঁছায়নি তো যে আর যার মতো মুসল্লিরা জায়গা করে নিচ্ছে এবং যার যার মতো করে তারা দোয়া দুধ পড়ছে ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ পরেই এসে আমাদেরকে ডিটেলস বলবে যেটা একদম বাংলাদেশের একটা রিচুয়াল বা একটা নিয়ম যে ঈদের নামাজ পড়া বা আদায় করা যে নিয়মগুলো আর কি তো ইমাম সাহেব এখানে আমাদেরকে ঈদের নামাজ আদায় কর রুলস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশানস এইসব জিনিসগুলো দিয়ে দিচ্ছেন মনে আছে ছোটোবেলায় যে আমরা ঈদের নামাজ পড়তে গেলে বড়দের সাথে খেলাধুলা করতাম ঠিক তেমনি এখানকেও লাইক বাচ্চারা এই যে রক পেপার সিজার এইসব খেলছে অ্যান্ড ওরা বেশ মানে নিজেদের মতো করে খেলছে আমার একদম নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল ব্যাক টু মাই চাইল্ডহুড ইট জাস্ট ফ্ল্যাশ ব্যাক অ্যান্ড এই যে বাচ্চাগুলো তাদের ন্যাশনালিটি হচ্ছে তারা মেনলি লেবানান বা লেবানিজ বলা হয় অ্যান্ড দে আর এনজয়িং বাই দেন সলস ঠিক যেমনটা আমরা করতাম আর কি ছোটোবেলায় আপনি যদি ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে থাকে কমেন্টে জানাবেন আমাকে ঈদের নামাজ শুরু হলো সবাই ঈদের নামাজের কাতারে দাঁড়িয়ে গেল এখন আমার একটু রেকর্ডিং অফ করতে হবে কারণ নামাজ আদায় করতে হবে ঈদের নামাজ শেষ সবাই যার যার মতো এখন বের হবে কোলাকুলি করবে তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম এখানে একটু কোলাকুলি মানে বাংলাদেশে কম্পিটিশন একটু কম বাট সবাই যার যার মতো হ্যান্ডশেক করে বেশ বেশ আন্তরিকতার সাথে একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলে অ্যান্ড বোঝা যায় যে কথাবার্তায় যে আন্তরিকতা আছে এবং একজন আরেকজনের জন্য যে কেয়ার করে বা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় সেই জিনিসটা বেশ ভালো আমার পছন্দ হলো আমার কাজিনরা তবরত নিয়েছে এখানে আরেকটা মজার পার্ট আছে সেই পার্টটা তিন দেখাই ছোটোবেলার মতো অ্যান্ড স্পেশালি অস্ট্রেলিয়াতে এখানে বাচ্চাদের জন্য আলাদা একটা টেবিল আছে যেখানে ঈদ গিফট দেওয়া হয় এই যে প্যাকেট ভর্তি ঈদ গিফট থাকে এবং সাথে তবরাক্ষ দেওয়া হয় অ্যান্ড অ্যাজ আই সেড আই জাস্ট ওয়ান্ট ব্যাক টু মাই চাইল্ডহুড অ্যান্ড ইট জাস্ট স্টার্ট টু ফ্ল্যাশ ব্যাক মাই চাইল্ডহুড মেমোরিজ ঈদের নামার শেষ কোলাকুলি মোটামুটি হ্যান্ডশেক কোলাকুলি যে যার মতো সব কিছুই শেষ হলো সবাই একে অপরকে দাওয়াত দিচ্ছে যার যার ভাষায় এবং কার কি প্রোগ্রাম প্ল্যান এই ধরনের জাস্ট মিনিমালিস্টিক ডিসকাশন হচ্ছে আর কি এখন আমি আপনাদেরকে এই ঈদগাহ সম্পর্কে বলবো সো এই ঈদগাহটা হচ্ছে সিজন ফাইভ রিজর্ট অ্যান্ড স্পা এখানে প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো মুসল্লি একসাথে ঈদের নামাজ আদায় করে সো সেই জন্য এই রিজর্ট অ্যান্ড স্পার কমিউনিটি হলটা প্রিন্ট আউট করে নেওয়া হয়েছে ইটস ম্যাসিভ 
এখন বাসায় ফেরার পালা একে একে যে গাড়িগুলো সব পার্কিং থেকে বের হচ্ছে তো আমি আস্তে আস্তে আমাদের গাড়ির দিকে আগাচ্ছিলাম একটু তবরকটা দেখাই এখানে যে তবরকটা তবরকটা হচ্ছে যে একটা মিষ্টি জাতীয় খাবার আমি এক্স্যাক্ট নেম জানি না বাট বেশ খেতে ভালোই আমার মজা লাগছে তো আমাদের ফ্যামিলি কাস্টম হচ্ছে পয়েন্ট কুকে আমাদের যে রিলেটিভ আছে ফার্স্টে তার বাসায় একটা মিনি ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া তো আমরা ঈদের নামার শেষ করে ফার্স্টে তার বাসায় চলে আসলাম মিনি ব্রেকফাস্টটা করে নেওয়ার জন্য তো এখানে বিভিন্ন ধরনের আইটেমস দেখা যাচ্ছে বিফ চিকেন ভেজ রুটি পরোটা চটপটি অ্যান্ড ওই বাসায় ফুচকাও ছিল এখন আমরা আমার ছোটো খালা মনের বাসায় যেখানে আমরা ব্রাঞ্চ করব কারণ মিনি একটা ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে এখন লাঞ্চের মাঝে মানে ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চের মাঝে আমরা ব্রাঞ্চ করব সো ব্রাঞ্চ স্টার্ট হলো আমার কাজিনস যারা তারা এখানে খেলাধুলা করছে বাইরে ব্যাকইয়ার্ডে তো আমরা এই ব্রাঞ্চ করতে করতে ফ্যামিলি যে আড্ডা গল্প নিজেরা নিজেরা খুব ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা আমরা সবাই মিলে নিজেদের মতো ব্রাঞ্চ করে নিচ্ছি বেশ মজাই হয় এবং পাস্টে কি হয়েছিল প্রেজেন্টে কি হচ্ছে ফিউচারে কি হবে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয় ফ্যামিলি রিচুয়ালস কাস্টমস বিভিন্ন ধরনের মজার মজার আড্ডা হয় হ্যাঁ আমার ফুল ফ্যামিলি হয়তো এখনও অস্ট্রেলিয়াতে নেই আমি সাম অফ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স আর ব্যাক ইন বাংলাদেশ সো ইয়া আই ওয়াজ মিসিং দেম হাও এভার লাইফ তো ভাই যাতে সারাদিনে যেটা দেখলাম এখন আমি রাতে আমাদের মেন ফ্যামিলি যে ট্র্যাডিশান ফ্যামিলি ট্র্যাডিশান যে মোটামুটি মেলবোর্নে যত বাঙালি কমিটি বা বাঙালি মুসলিম আছে তাদেরকে সবাইকে আমরা আমাদের লাইক বাসায় দাওয়াতেই এখন সেটাই দেখাবো সো আগে একটু ফার্স্টে বাহিরে দেখিয়ে দিই তারপর ভেতরটা দেখাচ্ছি অ্যাজ আই সাইড আমাদের এটা একটা ফ্যামিলি কাস্টম যে আমাদের বাসায় সব ধরনের লাইক আমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অ্যান্ড যত আমাদের কমিটি মেম্বার আছে রেপুটেড যারা তাদেরকে ইনভাইট করা হয় ডিনার জন্য অ্যান্ড এখানে ডিনার জন্য দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের আইটেম সাজানো আছে টেবিল টপের উপর আই মিন কাউন্টারের উপর পাঁচটা ডাইনিং অ্যান্ড আমাদের অন্যান্য যে ন্যাশনালিটিজের ফ্রেন্ডস আছে বা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস আছে তাদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হয় তো ফার্স্টের দিকে সামনের দিকে সব ছেলে মানুষরা বসে আড্ডা দেয় এদিকে সব মহিলারা বসে আড্ডা দেয় মাঝে রিলেটিভস তারা বসে আড্ডা দেয় রিলেটিভস ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া হয় আবার বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছেন বেশ অনেক মানুষজন ভালোই লাগে এক লাইক বিয়ে বাড়ে বিয়ে বাড়ে আমি যার কি ঈদের আমার সো এটা হচ্ছে আমাদের মুভি থিয়েটার রুম এখানে আমরা বসে গেমস খেলি ফ্যামিলি একসাথে বসে মুভিস দেখা হয় তো এখন আর একটু সামনে মানে একটু ফরওয়ার্ড করলেই আমি আমাদের ফ্যামিলির দুটো প্রিন্সেসের সাথে আপনাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো সো হেয়ার কামস আওয়ার প্রিন্সেস অ্যান্ড একজনের নাম হচ্ছে ইলমা একজনের নাম হচ্ছে লুবিনা বাম পাশের জন্য ইলমা ডান পাশের জন্য লুবিনা ইলমা আমার ভাগ্নি লুবিনা আমার কাজিন অ্যান্ড আই লাভ দ্যাম আ লট তো তারা একদম রেডি প্রিপেয়ার যে তাদেরকে আমি লাইক রেকর্ড করব সো দে আর হ্যাপি এক্সাইটেড অ্যান্ড নাও দে আর ব্যাক টু দেয়ার ওন ফর্ম এই যে আমার বাকি কাজিনসরাও চলে আসছে সবাই মিলে এই যে ঈদের কোলাকুলি দেন একদম হাই ফাইভ সব কিছুই হবে আর কি এই যে দে আর ভেরি এক্সাইটেড ইউ ক্যান সি সো ভাগ্নিকে নিয়ে একটু কিছুক্ষণ মজা আল্লাপ করলাম একটু ঘোরা ঘুরে করলাম সে আবার একটু আল্লাহ দেয় সবার কোলে যায় না সবাই একা আদর করতে পারে না জাস্ট আমার যারা ক্লোজ তাদের কোলে আসে এখন সে চকলেট খাবে এই যে চকলেট রাখা আছে টেবিল টপ আই মিন কাউন্টারে এই যে খেলাধুলা শুরু ওদেরকে ফলো করতে করতে ওদেরকে রেকর্ড করতে করতে আমি অর্ধেক টায়ার্ড হয়ে গেছি বেশ মজা হচ্ছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ছোটোবেলা অনেক সিম্পল ছিল অনেক পান ছিল যত বড় হচ্ছে তত রেসপন্সিবিলিটিস বাড়ছে তত লাইফ হার্ড হচ্ছে বাট আই এনজয় আই এনজয় বিং অ্যাডাল্ট It's life. You, have, you cannot actually complain against life. You have to 
enjoy the life koto rokom je khela kheltam mone porte chai ekhon apnader ke dekhe ok to comment e janaben je eider dine apnar favorite khela tulo boba favorite kon friend er bashay bar relatives er bashay jeten seta ektu janaben ei je family abar adda shuru holo and ei adda choltei thake choltei thake ei adda kono shesh nei আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে এখানে ডিনার যে টেবিলে বসে একদম প্লেটে তুলে তুলে খাওয়ানো হবে এই ধরনের কোনো কাস্টম নেই এখানকার কাস্টম হচ্ছে যে যার মতো সেলফ সার্ভিস গল্প আড্ডা দিতে দিতেই সবাই যার যার মতো ডিনার নিয়ে নেয় এবং খাওয়া শুরু করে তো আমরা ফ্যামিলি ওয়াইজ যখন সবাইকে ইনভাইট করে ইউনো যে এত মানুষের একসাথে বাসায় রান্না করা সম্ভব না সো আমরা কিছু ক্যাটারিং থেকে নিই কিছু নিজেরা রান্না করে আগের রাতে রান্না করে রাখি তারপর মেহমান আসার আগে থেকে গরম করার শুরু করে আর কেটারিংয়েরটা তো ডেলিভারি হয় এইখানে আমাদের এত গেস্ট হয়ে গেছিলো একটা মজার ব্যাপার হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে যে উই র্যান আউট অফ পেপার প্লেটস অ্যান্ড কাপস সো আমরা এখন সিএসএ স্কোয়ারে আসছি সিএসএ স্কোয়ারে কোলস আছে কোলস থেকে আমরা আরও এক্সট্রা পেপার প্লেটস অ্যান্ড কাপস কিনে নিতে হবে বিকজ অনেক গেস্ট হয়ে গেছে ইয়া লেটস সি কিন্তু আমরা এত লেটে আসছিলাম যে সিসি স্কোয়ার প্রায় সাতটা আটটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় তখন মনে হয় প্রায় এগারোটা বাজে হাওয়েভার কোলসও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাট সিন্স আমরা রেগুলার কোলসে আসি সো আমাদেরকে এক্সট্রা ফাইভ মিনিটস দিল সো এখন আমি পেপার কাপস অ্যান্ড পেপার প্লেটস খুঁজতেছি সাথে আমার ভাইতে আছে আনা ফ্যাবি অনেকে হয়তো চিনেন ওর একটা ইন্টারভিউ আছে স্কলারশিপ নিয়ে হিজ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট আমরা খুব তাড়াহুড়ো করতেছি যেন জলদি বাসায় যাওয়া যায় বিকজ গ্যাস আর ওয়েটিং এই তো ফিরে আসলাম মোটামুটি সব কিছুই সবার খাওয়া দাওয়া শেষ গল্প আড্ডা শেষ এখন আস্তে আস্তে যে যার বাসায় যাচ্ছে ভেরি লং ডে ভেরি এক্সাইটিং ডে আর ডে ফুল অফ ফান এই তো মোটামুটি তো এখানে আমি কিছু বলার চেষ্টা করতেছিলাম আই ডোন্ট নো শোনা যাচ্ছে কি না বাট আই হোপ ইউ লাভ দিস ব্লগ অ্যান্ড প্লিজ কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো অ্যান্ড আরও কী কী দেখতে চান সেটাও জানাবেন অ্যান্ড ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে